hiyo jinsi ya kujiombea Jambo mpenzi mtazamaji na karibu karibu zaidi kwa runinga uipendayo ni CFI RLM TV jina langu likiwa kama kawaida naitwa Miriam Munji kila mahali katika mitandao ya kijamii unanipata kama Munji Miriams pale Facebook ni Munji Miriams YouTube ni Munji Miriams karibu sana tuweze kusemezana ila sasa tuko ndani ya kigoda cha vidato karibu sana mpenzi mtazamaji uhisi ukiwa huru usikiwa mahali ambapo panastahili maana hapa ndani ya kigoda cha vidato tunajikuza tunajielimisha na tunafahamu mengi kuhusiana na maisha yetu ambayo tunaishi kwa sasa ujue ndani ya vidato ni mahali ambapo unajikuza kuhusu neno la Mungu katika wiki ya kwanza wiki ya pili tunajikuza kuhusu talanta mtu yote ambaye ana talanta anajikuzia hapa hapa katika wiki ya tatu tunajua kwamba mahusiano yako sawa baina yako na mchumba wako baina yako na mume wako baina yako na watoto wako yani mahusiano tumea weza kuyafafanua vizuri ama tumeweza kuweka mikakati sambamba zaidi. Alafu katika wiki ya nne tunasema sote tunapanda ngazi za hatua za kila siku, yani lazima kila mtu aweze kuwekeza. Mm -hmm. Hata kama unawekeza kwa kiwango kidogo kile lazima uweze kuwekeza at least kidogo kidogo haba haba hujaza kibaba na pia tunazungumzia sala nzima la biashara ili uweze kujua biashara ipi ambayo inakufana ni wakati upi ambao unafaa kufungua hiyo biashara mpenzi mtazamaji sina budi ila kukualika rasmi kwa leo ndani ya vidato show ikiwa ni wiki ile ya kwanza kwa hivyo leo tunagusia zaidi kuhusu uh, mambo ambayo yanatuguza yana sisi kama wakristo tu mambo mbaya na kidogo yanatuchanganya vipi kutakuwa vipi yani hapa sijaelewa hapa sijaelewa pia itakuwa vipi na ujue ndani ya mjengo tunaye mgeni jamani ehe ambaye najua ataweza kutueleza kwa zaidi ama kwa upana na urefu kuhusu mada yetu ya siku ya leo mpenzi mtazamaji kumbuka na tutizama kupitia mtandao wa kijamii pale Facebook CFI RLM TV jamani tuambie unatutizama ukiwa wapi Alafu uweze kutuambia mada ya siku ya leo inakupeleka vipi? Itakuwa mambo uh, itakuwa jambo la busara na jambo ambalo litaweza kutufana zaidi. Kiwa wewe ni mgeni, tafadhali ningependa uweze ku like page yetu. Uh, alafu ili kila mara ambapo tunaanza vidato unaweza kupata notification kwa wakati ambao unastahili. Kwa hivyo tungependa u like Ushe na ucomment maana hapa ndani ya vidato hatukuangi wachoyo kwa hivyo ni vizuri umwambie jirani jirani amwambie jirani yake kwamba vidato ndo tu tumeanza kwa hivyo lazima tujuzane kwa undani zaidi kwa hivyo mpenzi mtazamaji leo ikiwa ni wiki ya kwanza tunajiuliza kuti ni bora kuliko dhahabu kwa kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Wengine wanaweza kuiweka kwa njia ambayo ni rahisi zaidi kwamba kutii ni heri kuliko kutoa nini dhabihu. Alafu ujue kwamba mada yetu siku ile maana ni wiki ambayo tunagusia neno la Mungu inatoka kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza mstari ule wa 15 na mstari wa mlango wa 15 mstari wa na mbili. Lakini kabla tusome ningependa tu niweze kumkaribisha mgeni wa siku ambaye ni mtumishi wa Mungu anahudumu katika kanisa la Soul Harvest pale Ruai mtumishi mbaye bwana amemteua na amempa kanisa ili aweze kuchunga jina lake ni pasta favor Peter karibu sana mtumishi wa Mungu Asante uh, sana dada yetu Miriam mm -hmm. naitwa mchungaji pasta Peter Waithaka mm -hmm. uh, kama unavyosema kanisa letu ni la Soul Harvest Church mm -hmm. International Church ningependa kushukuru sana kwa sababu ya CFI TV mm -hmm. kwa kuniarika mahali hapa kwa sababu ya mada hii muhimu sana mm hata -hmm. kwa sababu ya wakristo ambao wangependa kujielimisha zaidi mm -hmm. ni kwa sababu ya neno la Bwana mm -hmm. mimi naitwa pasta Peter Favor vile nimesema mm -hmm. na nimeokoka Yesu ni Bwana nampenda Bwana kwa sababu ya wokovu amenifurahisha kwa miaka yote ambayo tumetembea na yeye mm -hmm. ningependa kushukuru sana na kuwakaribisha wote mm -hmm. washirika wetu wa Soul Harvest na nitazama najua hivyo kuna marafiki wangu wanaonitazama karibuni sana na siku ya leo tuweze kuelimishana kwa sababu ya neno la Bwana na naamini kwamba baada ya hapa tutaweza kubarikiwa na kupata mambo mengi na kupata elimu nyingi kupitia Biblia na kujua mambo mengi ambayo inahusiana na neno la Bwana na naamini kwamba kutoka siku ya leo tutaweza kujua kwa nini tunastahili kutii ambayo ni bora sana kuliko kutoa dhabihu. Asante sana our sister Miriam. 
Asante sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana Pastor Peter Fever. Ujihisi ukiwa mahali ambapo panastahili. Hapa ndani ya vidatu tuo tunasema kwamba ujihisi ukiwa mahali panastahili. Usisi ni kana kwamba umefungiwa kidogo. Hapa huwa tunasemezana ukweli. Kama vile unaweza kuchukua kuku ukachinja ukatoa matumbo ya ndani ili uweze kula ile kuku. Maana uwezi kula kuku kwa matumbo. Kwa hivyo hapa tunaambia na ukweli. Na uko mradi ili uweze kuambia mpenzi mtazamaji ukweli wa mambo kusu neno la leo. Mpenzi mtazamaji kumbuka nambari yetu ya WhatsApp ni 0721 mhm imeondoka kidogo. <laughs> mpenzi mtazamaji ningependa tu nisome neno la Mungu kwanza katika Samueli wa kwanza mstari mlango wa 15 na mstari wa 22. Na Biblia inasema kwamba naye Samueli akasema, "Je, Bwana, huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu?" Sawa sawa na kutii sauti ya Bwana angalia kutii ni bora kuliko dhabihu na akasikia kuliko mafuta ya, uh, ya beberu bwana oh, karibu niseme bwana Yesu asifiwe <laughs> mpenzi mtazamaji uh, tunasema kwamba madeto siku ile natoka kwenye uh, biblia kwa hivyo kidogo tumeruka kwa hivyo natoka Samuel wa kwanza mlango wa 15 na mstari wa mbili. hapa ni pale kidogo nitafafanua kwa yule ambaye bado hajaweza kushika ili tuweze kwenda katika ile njia sawa sawa sisi wote Tunamkuta kwamba kulikuwa na mfalme ambaye alikuwa mfalme wa kwanza kabisa ambaye alikuwa ameteuliwa katika wana wa Israeli waweze kuwa mfalme baada ya Mungu kuongoza na Musa wakateuliwa kuwa wanataka mfalme wakapewa Sauli. Naye Sauli kajifanya na kierere chake. Wewe tunaambia watu waache kuwa mbea, waache kuwa na kierere basi. Leo ni siku yenu. Ehe tumwaletea mada mweze kufanya nini? Kumakinika. Sauli kierere yake akaona Samueli bado hajafika kaamua kutoa dhabihu na ujue ye hakupaswa kutoa dhabihu bali mtumishi wa Mungu kwa wakati mtumishi wa Mungu alikuwa Samuel ni kama pastors wa siku hizi bishop wa siku hizi reverend wa siku hizi hiyo siku walikuwa watumishi wa Mungu the prophets manabii kwa hivyo akatoa mbele yake naye Samuel akamwambia roho wa Mungu amesema kwamba kutii ni heri kuliko kutoa Kuzo mpenzi mtazamaji ujue na ningependa tu tueleze unatizama ukiwa wapi kabisa kabisa ili tuweze kukutambua zaidi unatizama ukiwa wapi. Alafu tuombe mada ya siku ya leo inakupeleka vipi. Ninamuona Kennedy Mzalendo anasema tune in asante sana Kennedy na muona Main J Maxi anasema upper bypass to collect asante sana. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu karibu sana. Ningependa tu uweze kutueleza kwamba kuti maana ninajua kuna watu wengi wanashangaa kutii wanasimanga ah nikisipokunywa pombe nisipofanya hivi hiyo ni kutii alafu tu tueleze dhabihu ni nini karibu ah nashukuru sana our sister Miriam mm -hmm. na mada hii ni nzuri pia inanibariki sana mm -hmm. katika moyo wangu mm -hmm. ningependa kwanza tuweze tukuomba kama tutaniruhusu ah, alafu baadaye tukishaomba tuweze kuingia katika kuelezea mambo haya mm -hmm. na naamini ya kwamba baadaye tutaweza kuelewa zaidi na kubarikiwa katika neema ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa hivyo ningependa kwanza kuomba funga macho yako kote ulipo na uweze ukanisikilize kwa fupi sana alafu mm -hmm. tuendelee katika mada yetu baba kwa jina la Yesu tunakushukuru maana baba ni Mungu na hakuna kama wewe. Tuongoze tunapoingia katika mada hii katika TV hii yetu ya CFI. Mungu tunaamini ya kwamba katika jina la Yesu Kristo utaweza kutubariki na kutupatia hekima zaidi ya neno lako Mungu wa majeshi. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Ya, yeah, ningependa kukaribisha mara tena msikizaji wetu wakati ambao tunaendelea kujifundisha neno la Bwana na nitaka kuamini ya kwamba kuna mambo yataweza kukusaidia na yataweza kukufanya ujihisi ya kwamba roho wa Mungu anakuongoza katika jina la Yesu Kristo. Na ningependa kuelezea kidogo uh, jinsi ama kuelezea tofauti ambayo iliyopo mm -hmm. ya kutii na ile kutoa dhabihu. Bwana mm -hmm. asifiwe sana. Amen. Na pia tuelewe namba one kutii inamaanisha nini. Mm -hmm. Na kulingana na ufunuo wangu mimi naona ya kwamba kutii ni ile hali ambayo mtu anafuata mwelekeo mm -hmm. ama unafuata maagizo mm -hmm. ambayo ni ya wazi maagizo ambayo umeagizwa katika njia ya wazi mm -hmm. ambayo si mambo ambayo yamefichwa kando lakini ni mambo ambayo yaliyo wazi mm -hmm. unaambiwa kwa mfano fungua mlango ule mm -hmm. ama tembea mahali pale mm -hmm. hayo ni maagizo yaliyo wazi ambayo labda unapatiwa na mtu katika njia ya kuelekeza hiyo ndiyo maana ya kutii 
Na hiyo ndio mm-hmm. maana ambayo tunafaa kuwa tukielewa ya kwamba si maneno ambayo yamechanganyika ama mambo ma, 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 magumu ni mambo mazuri ama mambo ma, 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 mafupi kidogo mm-hmm. ya kwamba e, fuata tu maagizo ambayo labda unaelekezwa. Mm-hmm. Na pia ningependa tujiulize hivi, dhabihu ni nini? Mm-hmm. Ambayo pia ni muhimu sana tujiulize ya kwamba what is a sacrifice ama dhabihu ni nini? Mm-hmm. Dhabihu nayo ni sadaka ambayo tunatoa katika njia ya ya, ya hiari. Mm-hmm. Yaani tunatoa sadaka bila kulazimishwa. Mm-hmm. The Bible say a love offering. Yaani yes. sadaka ya kutoa kwa kujipendea wewe mwenyewe. Kwa moyo wako, yeah, kwa moyo wako wewe mwenyewe. Mm-hmm. dada yetu mm-hmm. hapa. Ya kwamba unatoa katika njia ya kujipendea wewe mwenyewe mm-hmm. bila kulazimishwa katika njia yoyote. Mm-hmm. Kwa hivyo hapo kuna tofauti kubwa sana ambao tunaiona siku ya leo ya jinsi ya kutii na kutoa dhabihu. Na ukiangalia mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Samuel, eh, tumesomewa in the book of Samuel, first Samuel eh, 15 eh, kuanzia mstari wa 22. Mm-hmm. Na ningependa maybe kwanza kabla tuende mahali pale nirejee nyuma kidogo mm-hmm. na niseme ya kwamba matunda haya ambayo ni ya kutoti mm-hmm. yalianza na hawa wana wa Israeli mm-hmm. bwana asifiwe sana popote ulipo mm-hmm. na shida ambayo ilikuwepo ni ya kwamba Mungu alikuwa anataka kuwaongoza mm-hmm. wa Israeli kama mfalme wao mm-hmm. lakini wa Israeli wakakaidi mm-hmm. wakasema hapana sisi tungependa Mungu ambaye ama mfalme ambaye tunamuona na macho yetu mm-hmm. naye Mungu akawapatia kile ambacho walikuwa wanahitaji mm-hmm. na kadha wa kadha eh, tunakosa kutii kwa sababu ya kutofuata maagizo mm-hmm. ama kutofuata mambo ambayo tunaelezwa kwa ufupi mm-hmm. maana Mungu alitamani awaongoze hawa wana wa Israeli mm-hmm. katika hali ambayo walikuwa wanatembea kwenda katika mji wa agano mm-hmm. and that means Mungu alikuwa na mpango mwema mm-hmm. katika wana wa Israeli maana alikuwa anawapeleka Canaan Bwana asifiwe sana Amin. na alikuwa anajua ya kwamba wakifika pale Canaan isipokuwa yeye awe mfalme wao mm-hmm. kwa wakati huo ama kwa muda huo mm-hmm. hawangeweza kukaa maisha mazuri mm-hmm. lakini wakasema hapana si tungetamani mfalme ambaye tunamuona kwa macho yetu wa mwili na damu e, wa mwili na damu mm-hmm. kama mimi sasa vile ambao mimi ni mchungaji saa hizi uh-huh. na waongoza watu ambao wananiona uh-huh. kondoo wangu ambao wananiona Naam. kwa hivyo katika njia moja ama nyingine pia walitamani kuona mfalme mm-hmm. ambaye labda alikuwa na waongo Okay. Lakini Mungu akaona ya kwamba kwa sababu wamenikataa mm-hmm. mimi sina budi ya kuwapatia kile ambacho wanahitaji. Mm-hmm. Kuna wakati mwingine wapendwa hata ukiwa kanisani mm-hmm. kuna maombi unaomba Mm-hmm. Ata Mungu anapokuangalia anaona kabisa huyu mtu maombi anayoomba anaomba a desperate prayer mm-hmm. actually ni maombi ambayo unaomba katika hali ya kuvunjika moyo mm-hmm. kama waisraeli walikuwa wanasema hatutaki mfalme ambaye atuoni mm-hmm. kuna watu kwa mfano wakiwa kanisani wanaomba maombi ya kusema ya kwamba Mungu usiponibariki mimi mm-hmm. naona kama nitajiua mm-hmm. dada Miriam yaani e, e, mtu anasema kama hutanibariki uh-huh. kama hautabadilisha maisha yangu uh-huh. nataka kujiua mimi mwenyewe mm-hmm. lakini katika njia moja ama nyingine mm-hmm. Mungu mwenyewe akaona ya kwamba badala ujiue ama badala mm-hmm. ujitoe uhai wako Naam. kile ambacho unahitaji una, una anakupatia na macha ni kubariki nacho e, ya yeah, kabisa asante lakini sana. Yeah. asante sana kwa hivyo kutii kutii ni ile hali unafuata mwelekeo yeah. ama unafuata kama umambo huu mlango umetumia umetumia mfano mzuri sana unafuata huu mlango huu ndo mlango ambao unaelekea fuata huo kama wana Israeli walikeuka kwaona kwamba bwana afai kuongoza maana hawamuoni hawamsikii Uh, labda alete tu thunderstorm labda alete cloud ndio aweze kumuona kwa hivyo wanataka mfalme ambao wanaweza kumshika wanaweza kum eh unaona mpenzi mtazamaji ukiwa hapo unatazama kupitia runinga ya CSI RLM TV tuambie umewahi kuti ama umewahi kututi maana katika biblia kuna mifano mingi na hii leo tunagusia mfano wa mfalme Sauli ambaye alikeuka sheria ya Mungu na kutoa dhabihu kabla ya kutii sauti ya Bwana na tunaye mtumishi wa Mungu pasta Peter Fever ambaye anatuelekeza zaidi zaidi mpenzi mtazamaji ningependa tu kusoma katika mtandao wa kijamii ninaona watu wame tune in kabisa ninamuona Martha Wanjiku anasema say hi to pastor Waithaka tuned in from Umoja najua huyo ni mtu ambaye anakujua vizuri pastor ninamuona Mary ga, 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 the, ga sheha ga, hey, hey, hey. majina ya kikuyu <laughs> ga, ga, eh? sheha sawa sawa Wow, tuned in nikiwa bypass say hi to pastor Waithaka ni mama Nyambu. Asante sana. Uh, ninaona mwingine anasema kwanza amen amen. Ninamuona mwingine ananiambia kwamba asante sana Miriam na pastor. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji tuko ndani ya mnyengo mada nzima tunagusia kuhusu 
hali ya kutoti kunaombiwa kwamba kutii ni heri kuliko kutoa dhabihu maana dhabihu yao ya yako yaweza kukataliwa kwa hivyo si kila mara unatoa hongo yani umeenda mahali kwa mfano unahitajika kufanya kitu unaona ni heri kwamba nitoe hongo badala ya kufuata njia ambayo inastahili kwa hivyo kutii ni bora kuliko kutoa ningependa twende katika mapumziko machache kisha tutakuwa tunarejea na ujue ndani ya mjengo tunaye mtumishi wa Mungu Pastor Peter Fever wa kanisa la Soul Harvester hapa jijini Rwai Asante Karibu tena mpenzi mtazamaji ndani ya Rundinga uipendayo ya CFI RLM TV kumbuka kipindi hewani ni kile kigoda cha vidato kikiwa na nahuda wako wa kila siku mimi Miriam Munji niko hapa ili tuweze kujuzana zaidi mpenzi mtazamaji niambie unatizama ukiwa wapi na mada ya siku ya leo inakupeleka vipi tunajiuliza kuti ni heri kuliko kutoa dhabihu kwa hivyo dhabihu ziko za aina nyingi kwa hivyo usikate tamati unataka kutoa dhabihu na kosa Kuti. na ndani ya mjengo tunayemtumishi wa Mungu Pastor Peter Fever ambaye yuko hapa na sisi anatujuza mengi na anatufafanulia zaidi kwa mfano leo tumezungumza zaidi kuhusu uh, mtumishi wa Mungu uh, ambaye alikeuka sheria za Mungu kwanza mfalme Sauli lakini kabla ya Sauli wana wa Israeli ujua kwamba walikataa Mungu wa waongozi wakasema kwamba wanataka mtu jasiri mtu ambaye kuna mwili nyama ili waweze kumtizama mpenzi mtazamaji nataka tu nisome comment maana naona watu wanazidi kuingia ninamuona Diana Makena anasema say hi to pastor Tundi nikiwa Soul Harvesters Family Rai. Asante sana Diana. Mpenzi mtazamaji tunazidi tutazidi kusoma arafa zako kila wakati. Ningependa uweze kutuambia zaidi. Na muona Kennedy Mzalendo anasema kuti ni kukua na heshima, uh, ku, uh, kufuata maagizo na siku nyingi uh, ati anayeti huwa anafaidika sana maishani ningewa, ningewasii sana vijana. Hapa anagusia sana vijana ningewasihi sana vijana watii wakubwa wao wanawa, uh, wanawake watii mabwana zao wanafunzi watii walimu na pia wanadamu wa mti Mungu asante sana Kennedy Mzalendo ningependa tuzidi tu ama tuendelee kuzama katika mada yetu ya siku ya leo ila sitasahau kusoma kwamba ninamuona Faith Ndinda anasema say hi to pastor it's me faith watching from Gidur, uh, Gidunguri Asante sana, asante sana. Tunazidi kusoma rafa zenu kwa hivyo mpenzi mtazamaji zidi kutuambia mchango wako unaona vipi? Unaona kuti sauti ya Mungu ni sawa ama unaona kuti uh, si sawa? Kwa hivyo ni heri ufanye nini? Utoe dhabihu kama mfalme ambaye tumeweza kumuona hapa. Alafu mpenzi mtazamaji tukiwa katika hiyo hiyo mada, unajua wanasema kwamba uh, ni heri ujikwe kidole sawa sawa eh uh, na inaingiliana sana na mada ya siku ile ni heri ujikwae kidole kuliko ujikwae ulimi kwa nini kwa sababu utajikwaa kidole haitakwaza mtu lakini unapojikwa ulimi jamani maneno ambayo yanatoka kwenye ulimu kidogo inaweza kosa kumfariji mtu maneza mvunja mtu moyo kwa mfano kama Sauli angezungumza sema kwamba ah, ulichelewa ndio maana nilitoa dhabihu bebe kungekuwa kidogo bwana angefanya nini angeisi ya kwamba anaweza kumsamehe kwa hivyo kidogo chunga mdomo wako hata wakati huu tunazungumzia kuhusu kutoa uh, kuti ni heri kuliko kutoa dhabihu asante sana mtumishi wa Mungu karibu zaidi ningependa tu tuendelee na mada yetu siku ya leo uh, tulipokwenda katika mapumziko nilikuwa nimekukatiza kidogo kwa hivyo ningependa tu tuendelee uchukulie ushukani hapo tukisonga Yeah. Ya, nashukuru sana wa sister Miriam mm -hmm. wale ambao wanazidi kutazama katika Facebook Live. Mungu awabariki sana. Mm -hmm. Naona washirika wetu wa Soul Harvester wengi wameingia. Mm -hmm. Mungu awapate kuwabariki sana. Ya tunaendelea kujifundisha kuhusu njia ya kuti mm -hmm. ambao ni bora zaidi kuliko kutoa dhabihu na mambo haya ni mambo ambayo anafanya Mungu afurahie katika njia moja ama nyingine. Ningependa kuzidi kuelezea niulize hivi ama nikwambie hivi katika njia tofauti. Mm -hmm. Ya kwamba kwa nini tunasema kuti ni bora kuliko kutoa dhabihu. Mm -hmm. Ukiangalia siku za leo, watu wengi hawataki kuti Mungu. Mm -hmm. Watu wengi wanataka wafanye mambo katika hali ya kwamba wanatumia njia ya mkato. Mm -hmm. Kwa mfano ungependa kupeana hongo pale barabarani na ili labda katika njia moja ama nyingine uweze kutimiziwa mambo yako kwa haraka katika njia moja ama nyingine. Na pia hata kanisani siku ya leo, watu wengi wamekataa kumtii Mungu katika njia tofauti. Na unakuta ya kwamba kama kwa sasa kuna mambo mengi ambayo katika e, injiri inaendelea siku ya leo. Mm -hmm. Watu wengi wanahubiri injiri ingine tofauti 
ambao wanakuambia ya kwamba unaweza kuja ni kufambia mambo yako kwa haraka mm-hmm. alafu ni kutimizie mahitaji yako kwa haraka mm-hmm. na kwa sababu wewe hutaki kutii Mungu katika njia ya kwamba labda Mungu angependa uwe muombaji ama uombe mm-hmm. usome neno na ukae katika mpangilio wa Bwana unataka tu mambo ya haraka haraka ambayo unatimiziwa katika maisha yako na ili maisha yako ione mwangaza lakini unakuta ya kwamba kwa sababu ya kutotii mambo yale ambayo unatamani kuyaona hauyaoni hata wakati ambao unaombewa na kutabiriwa maneno ambayo labda wakati mwingine maana Biblia inasema kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na manabii wa uongo na ukweli ni kwamba the bible say how manabii wa uongo watadanganya watu wengi mm-hmm. so wapendo wacha niwaambie e, kutotii ni ile hali ya kujaribu kutumia pia njia ya mkato Mm-hmm. Unataka mambo ya haraka haraka. Mm-hmm. Ungetaka mambo ambayo hautaki kufuatilia mwelekeo mm-hmm. ambao unastahili. Na Mungu hafurahishi na mtu ambaye hati. Naam, na unajua mchungaji ukisema mambo ya haraka haraka, mm. unakuta kwamba wasichana kidogo tunaanguka katika majaribu haya mm. yanatupata. Unakwenda kutafuta kazi mm-hmm. kidogo na ambao binti cheza kama wewe. Mm-hmm. Ukicheza unapata kazi. Unasahau kwamba ukipata hiyo kazi ukianzisha hiyo ambacho utaanzisha, yeah. utaacha kabisa. Kwa hivyo ni heri tu ufuate njia mbaya na stahili. Kabisa kabisa. Mm-hmm. Ni kweli kabisa pia bila mababa wa sasa nasema mbili ama hapa. Mm-hmm. Watu wengi wameingia katika hata ndoa ya kilio. Mm-hmm. Wengine wameingia katika maisha ya kuregret. Mm-hmm. Ulipata mtoto ambaye amekuja eh, kwa njia ambayo haikufaa. Mm-hmm. Maana haukutaka kutii Mungu. Mm-hmm. Haukutaka yani pia kutotii ni ile hali ya kutokuwa na uvumilivu. Mm-hmm. Yaani ile hali ya kutogojea Mungu. Unataka mambo yako yafanyike haraka. Mm-hmm. And the Bible say Mungu wakati mwingine anaturuhusu sisi tupitie hali ngumu mm-hmm. na ili atujaribu. The Bible say in the book of Deuteronomy 8 verse 1, mm-hmm. ati wakati mwingine Mungu anaturuhusu yeye mwenyewe ndiye ameturuhusu tupitie hali ngumu na ili aweze kujaribu imani yetu aone vile tunavyoendelea mm-hmm. katika njia moja ama nyingine. Mm-hmm. Angalia Sauli. Sauli alikuwa mtu ambaye Mungu alikuwa amemwamini. Na acha nikwambie ilikuwa historia nzuri ya kwamba fa- Sauli ndiye aliyekuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Mm-hmm. Lakini Sauli uh, wa sister Miriam mm-hmm. akawa amekosa kutambua mm-hmm. ya kwamba hiyo ilikuwa jambo mzuri. Mm-hmm. Ilikuwa njia mzuri mm-hmm. ya kuwa the first king mm-hmm. of Israel. Naam. Kwa kweli kabisa Israeli hawakuwa na mfalme mwingine. Mm-hmm. He was the first king of Israel. Naam. Naam. Lakini sasa Sauli akakosa kutambua ile hali ya Mungu amempatia heshima mm-hmm. ya kuwa mfalme wa kwanza. Alipotumwa aende afanye jambo dogo sana. Mm-hmm. Maana Mungu alikuwa amempatia kibali. Sometimes Mungu anatupatia nafasi mm-hmm. kibali katika njia moja ama nyingine. Mm-hmm. Ya wewe mwenyewe kuwa ya kwamba katika hii njia hii ama nyingine oh, unaweza ukapata baraka yako kwa haraka sana. Mm-hmm. Lakini kwa sababu ya kuwa ya kwamba katika njia tofauti mm-hmm. wewe mwenyewe hutaki kukojea mm-hmm. kile ambacho Mungu anafanya. Mm-hmm. Unakuta ya kwamba unakuwa na haraka ya kutaka mambo haya ya kuja katika maisha yako mm-hmm. kwa haraka. Naam. Yeah. kwa sababu yes. Sauli alikuwa anapatiwa nafasi mm-hmm. ya yeye mwenyewe kuwa mfalme mm-hmm. na, 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 na kuwa mfalme Mungu alikuwa anapatiwa nafasi ya kwenda kumaliza hao maadui zao mm-hmm. ambao walikuweko mahali pale. Naam. Lakini yeye akataka kufanya mambo ya haraka. Naam. Akaharakisha, akasema kwamba au uh, Samueli anakaa sana, wacha yeah, mimi harakisha. Ana, anakaa sana. Hata mm-hmm. zaidi e, kama sio hivyo katika njia mm-hmm. moja ama nyingine, mm-hmm. alipotumwa labda wakati mwingine e, Sauli mm-hmm. aende akaangamize taifa fulani ambao walikuwa wanaitwa Gagi, Naam. alienda akakosa kumtii Mungu. Akabakisha aka, aka, wengine. Akabakisha wengine Naam. ambao labda hawakuwa labda Mungu hako anataka wabaki mm-hmm. katika njia moja ama nyingine, akisema ya kwamba ati angependa kumtolea Mungu dhabihu. Mm-hmm. Lakini katika njia tofauti, hiyo mm-hmm. haikuwa mpango wa Mungu. Mm-hmm. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ya kwamba aende akamalize watu wale. Kila kwa, mtu. Ya, kwa kila kwa, mtu. Ya, kila mtu ambaye alikuwa mahali pale. Lakini kidogo mchungaji naona ni kama alikuwa na huruma huruma kidogo yeah. akisema maana Biblia inasema kwamba ya Mungu akasema kwamba nenda ukawaangamize. Yeah. Haijalishi mwanamke watoto wanaonyonyeshwa kila mtu. Yeah. Ngombe wanono, ngombe wakonda wote. Yeah. Lakini akaona wabakisha wakubwa wakubwa mm-hmm. eti anatolea Mungu sadaka. Ya yeah, wakati mwingine <laughs> tunajidanganya katika njia <laughs> kama hiyo. Uh-huh. Kwa sababu wakati mwingine Mungu akupatia instruction mm-hmm. anajua ni kwa nini anafanya hivyo mm-hmm. na ni kwa nini Mungu anakuambia mm-hmm. utimize kile ambacho angependa wewe utimize mm-hmm. lakini wakati ambao wewe mwenyewe unakali kama labda unataka kutumia hekima yako mm-hmm. unajikuta ya kwamba umeondoka katika njia ya kumtii Mungu mm-hmm. na unakuta hukumu ya Mungu imeingia katika maisha yako katika njia moja ama nyingine kwa hivyo mtumishi tukisema kwamba kutii Mungu unajua kwa saa hizi huo wakati Sauli alikosa kutii sauti ya Mungu kupitia yes. mtumishi wake saa Samuel kwa saa hizi tunawachungaji 
tuna bishop yani watu wote ambao wanatumikia kanisa la Mungu uondo ambao tunafuatati na kidogo watu wanasahau kwamba pia mzazi akiwa nyumbani unaweza kuwa ukuti mzazi ukatoweka kwenu ukaja mchungaji anakuambia kila siku unakuambia toa hii toa hii ila unatoa lakini bado i break kwa hivyo ningependa tu uzungumzie kidogo kwamba kuna wale wengi ambao wanatoweka wanaenda katika ndoa wanasahau kwamba lazima ubarikiwe na mzazi awe mzazi wako ni maskini kiasi kipi awe tajiri kiasi kipi lazima mzazi akubariki kabisa tunasema ya kwamba katika njia moja ama nyingine mm-hmm. ni vizuri tuelewe hivyo mm-hmm. bali ni, e, ni vizuri kujua mambo kama hayo mm-hmm. mtu yoyote ambaye katika maisha yako mm-hmm. amewahi kukusaidia mm-hmm. kwa mfano labda uingie katika sehemu fulani mm-hmm. ama ufanye kitu kifulani mm-hmm. kwa mfano mzazi wako amekuzaa no. wewe kama mimi msaizi mm-hmm. na labda kuna mtu ambaye labda katika njia moja ama nyingine amewahi kukuajiri kazi uh-huh. that person qualify ama anakamilika mm-hmm. kuwa mzazi wako no. maana kuna mahali amekusaidia mm-hmm. na wakati unakosa kumtii mtu yoyote yule mm-hmm. ambaye labda katika njia moja ama nyingine mm-hmm. amekuwa katika maisha yako mm-hmm. katika kukusaidia mm-hmm. hukumu ya Mungu inahesabiwa katika maisha yako mm-hmm. Bible says in the book of Ephesians mm-hmm. at any watoto mm-hmm. watini wazazi wenu naam nimemuona vinyo umesema hivyo yeah. kuna mtu ambaye nimemuona amesema kitu hapa kidogo yes. tu nisome anasema kwamba ninaitwa obedience hey, hey. sawa obedience <laughs> Anasema ninaitwa obedience na amesema kwamba Proverbs chapter 5 verse 20 inasema kwamba a wise son makes a good uh, a glad his father. Kwa hivyo anasema kwamba mtoto yule mtiifu ni alisema ali, ali quote two verse hivyo hivyo. Akisema kwamba inasema kwamba Proverbs ni methali mlango tano mstari wa 20 inasema kwamba mtoto yule ambaye ni ako na hekima anamfurahisha baba yake. Lakini yule mpumbavu ni kilio kwa mama yake. Mhm. Mm. Yaani vizuri ku, kuelewa hivyo na kujua hivyo katika njia moja ama nyingine. Mm. That's why I'm trying to explain uh, connection to that verse ambayo tumepatiwa mm-hmm. uh, in the book of Ephesians 6 and verse number uh, number 10. Uh-huh. The Bible say that children mm-hmm. obey your the parents, parents the because Lord. this is right yeah. in one way or another. Uh-huh. Kwa sababu ukweli ni kwamba mimi nimezaliwa na mzazi wangu mm-hmm. na yeye nilimpata hapa duniani. Mm-hmm. Wakati ambao umeenda kutafuta kazi mm-hmm. kwa kampuni fulani ile kampuni umeipata mahali pale mm-hmm. na wewe ndio una apply kazi mahali pale mm-hmm. kwa hivyo wale kuna mambo ambao wanaelewa na kiliwe hauyaelewi mm-hmm. so wanakupatia maagizo mafupi uh-huh. ambao unastahili kuwa ukifanya mm-hmm. ni jukumu lako na wewe mwenyewe utii hayo maagizo ambayo unaambiwa na ile kampuni ama na wazazi wako mm-hmm. maana ukweli ni kwamba any time unakosa kutii mm-hmm. ama kufuata maagizo mm-hmm. ambao labda unapatiwa katika maisha yako kutoka hapo tunasema ya kwamba maisha yako kwa urahisi sana mm-hmm. inaanza kuingia katika maisha ya laana. Mm-hmm. Kwa mfano Saulo kimwangalia hapa utakuta mm-hmm. ya kwamba wakati alikataa kumtii Mungu mm-hmm. katika njia moja ama nyingine mm-hmm. kuna mambo katika maisha yake na sio tu eh, Saulo peke yake. Kuna watu wengi katika Biblia ambao maybe tutawazingatia tunapoendelea uh-huh. ambao katika njia moja ama nyingine walipokosa kutii laana ya Mungu ilikuwa juu yao. Iliwafuata. Kabisa. Mm-hmm. Na laana ya kwanza ambao inaingia katika maisha yetu mm-hmm. Mungu anatukataa. Mm-hmm. Yaani the Lord anasema ya kwamba huyo mtu simuhitaji tena. Kwa sababu tunasema ya kwamba eh, lack of obedience is like a spirit of divination or a spirit of rebellion. Yaani ile roho mm-hmm. ya pingamizi. Uh-huh. Yaani watu wote wanasema ni sawa. Mm-hmm. Lakini wewe peke yako unasema hapana mm-hmm. haiwezekani. Mm-hmm. Mimi naamua katika njia moja ama nyingine mm-hmm. mambo haya yataenda katika njia kama hii. Mm-hmm. So unakuta ya kwamba you rebel mm-hmm. against maybe your parent, mm-hmm. against maybe your god mm-hmm. na maisha yako inaanza kuingia katika mwelekeo wa kupata laana ambazo hazikuwemo katika maisha yako. Kumaanisha kwamba usipotii. Yeah usipo tii sauti yoyote ile lakini unajua yeah. kuna sauti nyingi zaidi unaweza unaweza kuwa kwamba unasikia sauti ambayo si hiyo sauti nyingine ni ya kutoka huku na huku kwa hivyo mtumishi wa Mungu anasema kwamba usipo tii unaweza kujitwekea laana kabisa mm-hmm. utaingia katika maisha ya laana mm-hmm. na utakuta ya kwamba kuna vitu katika maisha zako maisha yako mm-hmm. zimeanza kutokelezea mm-hmm. ambazo si mpango wa Bwana uh-huh. katika maisha yako uh-huh. na unakuta ya kwamba laana hiyo mm-hmm. unaanza kuibeba katika mgongo wako mm-hmm. maana ukiangalia Biblia eh, that book of Ephesians 6 verse, uh, verse number 1 uh-huh. tukianza mahali pale uh-huh. utaona ya kwamba Mungu anasema enyi watoto uh-huh. watiini wazazi wenu uh-huh. kwa sababu hii ni amri uh-huh. so this is a covenant ama hii ni, ni maagano ambayo Mungu ameweka uh-huh. na watu ambao wanatii uh-huh. ya kwamba iliyo ya kwanza na iliyo ya haki 
katika njia moja ama nyingine na lakini hiyo pia... bado inaongezea inasema kwamba imekupatia yani inatuongeza bonus yeah. nasema kwamba ukitii utaongezewa maisha marefu utaongezewa maisha marefu na, na hakuna nyingine ambayo inasi, ina, inatupianga bonus kwa hizo command zote sijaona eh that's the one ambayo inatupatia maisha marefu maisha hey. marefu duniani kwa maanaisha kutini heri kutini heri mm. na ni muhimu sana na, na katika njia kama ile pia pale chini utaona Mungu akisema ya kwamba mm-hmm. na nyinyi wazazi mm-hmm. msiwachokoze watoto wenyu mm-hmm. That, that means ya kwamba mm-hmm. eh, kama kabisa wewe umefanya haki mm-hmm. na mzazi wako labda ndiye amekuchokoza maana pia ni vizuri kuongea na wazazi maana mm-hmm. wazazi wengine pia utakuta wanalazimisha watoto kutii katika yeah. hali ambayo sio ya Biblia uh-huh. kwa mfano labda wewe uko hapa Nairobi uh-huh. unafanya kazi uh-huh. mzazi labda anafikiria una pesa mingi sana uh-huh. anakuambia Miriam usiponitumia uh-huh. pesa utakulaani uh-huh. Eh hey, hey. <laughs> Sasa tunaangalia uh-huh. katika hali kama ile pia wazazi pia ni vizuri tuzingatie tunapoangalia mambo ya kutii mm-hmm. ili tusiangalie ama tusiinterpret in, mm-hmm. obedience tusikilia kwamba labda ni kulazimisha mtoto uh-huh. kufanya mambo katika njia hii ama nyingine Ku, uh, obedience sio kulazimisha mtu mm-hmm. ya kwamba afanye kitu ambacho labda sio haki mm-hmm. maana ukweli ni kwamba wakati mwingine naweza kosa kutuma zile pesa mm-hmm. maana sina zile pesa hauna kweli yeah, kabisa hauna sina zile pesa. alafu unajikuta kwamba umekosa mzazi anahisi moyo wake ni kama umevunjika maana hujamtumia kitu kweli na kabisa ukweli katika moyo wako eh, huna alafu unaogopa pia kusema sina eh, lana isikufati that is true mm-hmm. so pia wazazi lazima tuzingatie mm-hmm. na tuwe, tuwelewe ya kwamba mm-hmm. pia hauwezi ukalaani mtoto mm-hmm. bila sababu maana bila mm-hmm. pia in the book of proverb mm-hmm. lana isiyo na sababu mm-hmm. haina mahali pa kujishikilia mm-hmm. kwa kuna mambo mengine ambayo hata ukinenea mtoto mm-hmm. kama kabisa huyo mtoto labda Mungu akiangalia maana Mungu huwa na hukumu eh, motive yetu Uh-huh. ambayo ni nia yetu ya kile ambacho kimebi kimekufanya wewe ukose kumtii Mungu katika njia moja ama nyingine. Kwa mfano ukiangalia ma, maagizo ya Sauli uh-huh. yalikuwa very direct. Pasta. Kut- hey. Na muona mtu hapa amesisitiza zaidi. Uh-huh. Anasema kwamba mtumishi rudia hapo kwa kutii maagizo ya boss. Hapo. Hapo kwa kutii maagizo ya boss. <laughs> <laughs> Amen. Bwana siku sana. Yes, alafu k- kidogo kabla uendelee ninamuona Shiro mu, Muiruri anasema kwamba tune hin hapa ruai uh, gatuoru. Ninafikiria ni mahali hapo eh. Anasema tukiwa na brojemo na wife yake if I say hi to my spiritual father. Amen. Salamu zimefika eh. Asante sana. Nipokea okay, salamu hizo eh, Shiro Moirole na mjua ni mshirika wetu. God bless you. Amen. Lakini jemo Mungu awabariki sana. Mm-hmm. So eh nitarudia maybe katika njia moja ama nyingine mm-hmm. kusisitiza hiyo hali ya kutii mm-hmm. wale ambao wametuajiri katika kazi yetu. Uh-huh. Usifikirie kutii tu labda ni ya Mungu peke yake mm-hmm. ama ni ya wazazi peke yake. Ni vizuri tuelewe siku ya leo mm-hmm. ya kwamba hata yule mtu ambaye amekuajiri mm-hmm. na sio tu mtu ambaye amekuajiri mm-hmm. hata mtu yoyote ambaye <laughs> ako juu yako ama labda amewahi kukusaidia kuvuka mahali fulani katika maisha yako. <laughs> Basta kidogo na cheka eh. <laughs> Kuna mtu anasema hapa eti eti pasta rudie ku pasta rudie kuhusu kutibosi na bosi ambaye anakuelekeza mahali ambapo wapafai. Sasa hii ni swali na bosi ambaye anakuelekeza mahali apafai. Alafu namuona mwingine anasema sio sauti hiyo uh, ni swali ya kwanza eh. Namuona mwingine anasema sio kila sauti ya kutii. Ah, uh, jua kutofautisha. Alafu namuona mwingine anasema natizama kutoka Ruai ajasema jina lake, anasema Asante Pasta na Munji kutii kunalipa. Mhm. Okay. A, ningependa kujibu swali hiyo ambapo ni vizuri tuelewe katika mm-hmm. njia hii ama nyingine mm-hmm. ya kwamba kuna tofauti ya mtu kutii uh-huh. maana kutii ni ile hali nimesema ni ile hali ya kufuata maagizo mm-hmm. ambayo labda unaelezwa mm-hmm. lakini kuna maagizo mengine mm-hmm. ambayo katika njia moja ama nyingine uh-huh. sio maagizo mazuri kwa mfano okay. Mimi nikiwa bosi wako uh-huh. siwezi kukuuliza kuku, ya kwamba uh-huh. ati kwa sababu labda nataka unitii uh-huh. ati nilale na wewe uh-huh. ili wewe uweze labda kupata faida fulani Naam. katika labda kampuni kama hii ambayo maybe ni ya SFI TV uh-huh. hayo ni maagizo mabaya uh-huh. na kuna maagizo mengine ambapo uh-huh. tunaangalia hadithi kama ya mtu ambaye anaitwa Yusufu uh-huh. Yusufu mke wa mfalme alikuwa anataka kulala na yeye uh-huh. katika njia moja ama nyingine okay. lakini kwa sababu hiyo haikuwa haki Mm-hmm. Maana ni kwamba unapozingatia maneno ya kutii mm-hmm. lazima uangalie ya kwamba ninamtii 
yule ambaye labda ananieleza mm-hmm. katika njia inayofaa mm-hmm. na bado sifai ati ni mtii yule ambaye ananielekeza alafu ni mkosee Mungu wangu. Maana pia ni vizuri kuzingatia ya kwamba kile ambacho ninati ama kile ambacho ninafanya mm-hmm. kitampendeza Mungu ama kitamfurahisha Mungu. Mm-hmm. Enyewe labda kama si Yusufu angelala na, 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 na mke wa farao mm-hmm. labda angepatiwa cheo cha juu kidogo mm-hmm. ama labda ingemsaidia. Mm-hmm. Lakini yeye alizingatia kumwambia kwamba mm-hmm. siwezi kumkosea Mungu wangu. Kwa hivyo pia kutii lazima kuzingatie uangalie ni mambo gani haya ambayo unaangalia ama ambao unatii katika maisha. Ama kufuatilia mtu kashtukiwa ka umeingia katika shimo. Ka, katika na umetembea tu kama umefunga macho. Yeah. Mpenzi mtazamaji tafadhali unapo kila wakati unapofuata ama unapo unapofuata sheria ama unavotaka kutii sana angalia kwamba unatii kutoka kama unajua katika moyo wako kuna kale ka sauti kanakwambia anga ah ni ukweli hii inasema ukweli na ukikeuka hiyo sauti unapotea kabisa kabisa mm-hmm. zaidi vile ambavyo tunavyosema mm-hmm. ufuatilie sana mm-hmm. kujiuliza ya kwamba kile ambacho ninatii mm-hmm. is it the voice of god okay, ni yeah. sauti ya Mungu ama mm-hmm. katika neno la Bwana mm-hmm. maneno haya ambayo ninayatii mm-hmm. nimekubaliwa kutii mambo kama hayo mm-hmm. maana pia usifanye makosa mm-hmm. ukisema ya kwamba ati mchungaji alisema mm-hmm. tuatii wale ambao wametuajiri <laughs> ndio maana nimesema ya kwamba pale wakati ambao nilikuwa naongea kama umejielewa um, um, uh-huh. eh, wa sister Miriam uh-huh. ya kwamba hata ukiwa mzazi uh-huh. eh, i think hapo nilikuwa nimesema na nikusudi no. tuelewe hivyo ndio ndio kwa Ephesians 6 and verse 10 mm-hmm. ya kumata mzazi mm-hmm. uwezi kumlazimisha mtoto wako mm-hmm. kutii ukimwambia kwamba ama, ama, ama umlaani mm-hmm. ukisema ya kwamba mtoto wangu amekosa kunitii naam ni ukweli maana pia biblia biblia ikisema kwamba watoto watii ni wazazi wenu pia yeah. imesema pia mzazi eh, na pia imesema yeah. mzazi mm-hmm. usimchokoze naam kwa hivyo hata bosi wako atikuchokoza mm-hmm. ama labda akae kama nakuchokoza mm-hmm. ni vizuri uelewe ya kwamba mm-hmm. unafaa kumtii katika njia ambayo inayofaa naam ni ukweli yeah. Asante sana mtumishi wa Mungu ninamuona Bishop Roslyn anasema pasta loud please anasema pasta ongeza volume <laughs> pasta ninaona ni, ni, tunakwenda kwenye mapumziko kidogo lakini kuna mtu hapa anasema kwamba uh, ni rusu tu director kidogo anasema kwamba mm-hmm. anasema eh, ameuliza swali ati kazi nzuri Miriam naitwa Kizito kutoka Mombasa anasema pasta wangu alini pasta wangu alinichagulia binti wa kumuoa na akasema ni sipo ndoa yangu haitasimama Mungu ni nani si kumuoa ila nina miaka kumi nina miaka kumi na watoto watatu ah uh, naam imeishia hapo kwa hivyo nina watoto ni akona ameolewa ameoa kwa miaka kumi na watoto watatu kwa hivyo kwa hivyo kuna laana ambazo zizi kukushikilia kama hii sasa mtumishi atakuchaguliaje mke Okay, ni vizuri hapo nimeongelea kidogo e, na, na nimesema ya, nimesema ya kwamba katika njia moja ama nyingine mm-hmm. hata mimi nikiwa kama mchungaji mm-hmm. kuna laana nikinena katika maisha yako mm-hmm. ama nadhani maybe tutaendelea tu kuielezea zaidi e, na tu, yeo, e, 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 kuna laana katika maisha yako mm-hmm. hata kama mchungaji akinena mm-hmm. kama hiyo laana haina maana pia nimesema mm-hmm. hivi mm-hmm. Mungu uhukumu mm-hmm. nia Mm-hmm. And it's good to understand that mm-hmm. motive ndio Mungu huwa ana hukumu. Kwa hivyo kuna mambo ambayo pia nikiweka kwa mchungaji mm-hmm. siwezi kulaani mtu ovyo ovyo. Mm-hmm. Siwezi kulaani mtu bila sababu. Maana mm-hmm. ukweli ni kwamba kulingana na Biblia hakuna mahali pa Mungu amesema ya kwamba mchungaji atafutie mtu mke. Naam, kidogo shikilia hapo mchungaji atafutie mtu mke. Eti kizito anasema kwamba uh, eti mchungaji wake kamtafutia binti alafu ikawa kwamba sipomoa ndoa yake itasimama. Naomba tu twende katika mapumziko machache mpenzi tazamaji lakini ujue unatizama runinga ya CFI RLM TV tuambie unatizama ukiwa wapi mada ya leo inakupeleka vipi wewe ushaikwambia uti nini na ukona ni kukeuka sheria ama umewahi kutoti na ni yapi yaliyokupata mpenzi mtazamaji usiende mbali wacha tumeze lepi la mate tutakuwa tunarejea karibu tena zaidi mpenzi mtazamaji na kuambia kumenoga kumenoga zaidi wapo umeingia sasa hivi karibu sana ila tuko katika wamu ya tatu hujapitwa sana utaweza kumega kitu kidogo kwa hivyo kama umeingia saa hizi na hujawahi kusubscribe tafadhali ningependa muweze ku like page yetu ya CFI RLM TV hapo po mbali unatizama ningependa uweze ku like uweze ku share na uweze ku comment ili tujue unatizama ukiwa wapi mwaye kufanya nini ili uh, ukoona kwamba kuti saa zingine ileti bidi unaona ni afadhali utwe dhabihu wengi wamekeuka sheria za Mungu lakini wamepata majuto zaidi mpenzi mtazamaji tulipokuwa tunaenda kwenye mapumziko kidogo kuna mtu ambaye ametuma rafa na ningependa nisome tena maana kidogo imenigusa 
Kizito na tu jina anasema Kizito kutoka Mombasa. Anasema kwanza kazi nzuri Miriam naitwa Kizito. A pasta wangu alinichagulia binti wa kumuoa. Na akasema nisipo uh, nisipo funga ndoa, nisipo funga ndoa, okay. Haita si, nisipomoa ndoa yangu haitasimama. Alafu anasema kwamba Mungu ni nani? Uh, uh, mungu ni nani siku muoa yani hakuoa huyu ambaye pasta alimchagulia na kwa saa hizi akona na miaka kumi kwa ndoa na kwa watoto watatu pasta karibu okay asante sana eh. maana unajua wewe ni pasta mimi sina hicho <laughs> cheo mimi si kumchagulia mtu so nzuri nikwambie our brother Kizito uh-huh. yakomba babu hayo yasikutie wasiwasi hata kidogo uh-huh. maana ukweli ni kwamba na ningependa pia hata kuhubiria hata Kenya mzima uh-huh. na mtu yote ambaye anasikiza katika dunia mzima na niseme hivi ya kwamba kuna laana ambazo ni vizuri kuzingatia na kujua ya kwamba uh-huh. laana hizi zimekuja katika njia kama gani uh-huh. a good example in the book of Ephesians ambao tumesoma uh-huh. mzazi usimchokoze mtoto uh-huh. kwa sababu ukweli ni kwamba katika njia moja ama nyingine uh-huh. ukimchokoza mtoto huyu uh-huh. na umblaani uh-huh. Mungu hata fanya hayo laana ingie ndani ya yule mtoto uh-huh. kwa sababu ukweli ni kwamba mimi nasema hivi uh-huh. katika njia tofauti uh-huh. wakati wote mtu anakuambia jambo uh-huh. zingatia ujiulize ya mambo haya yako ndani ya Biblia uh-huh. na ni kweli mambo haya ambayo anaendo katika maisha yangu uh-huh. can they affect my life ama yana uzito upi e, yana uzito upi mm-hmm. katika njia kama hiyo okay. na ukiangalia mambo kama hayo mm-hmm. utaweza kuhukumu mambo yako vizuri mm-hmm. because that is how god judge things okay. mungu hukumu mambo katika tu maneno tu ya mtu kuongea maneno ya kuropokwa kwa sababu labda ni mchungaji ama watu wanaogopa watu wanaogopa kuna siku hapo tumekuwa na mada ambayo kidogo ilitatiza sana wahubiri walipiga simu we 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 walipiga simu tulikuwa tunasema kwa nini mshirika anapotaka kuondoka kanisani pasta anamkwamia akitaka kuondoka na mkwamia na unajua alikuja kanisa alikuja peke yake haukumuita lakini ile siku anataka kuondoka unaanza kumlaani oh utafanikiwa oh utafanya nini so ndio tulikuwa tunasema kwamba laana zingine hazina hazina nini mizizi yeah. kuna kuna laana zingine ambazo hazina haki mm-hmm. hata nikikulaani kwa sababu ya nyama ambalo ambalo maybe labda halina haki mm-hmm. katika njia yoyote mm-hmm. mambo hayo hayawezi kukushika mm-hmm. kwa hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba mm-hmm. hata hivyo ambavyo unavyosema mm-hmm. washirika wanaokuja kanisani mm-hmm. ni kama vile mambo labda mtu anaweza enda katika duka fulani mm-hmm. aende akachague maana kuna duka nyingi mm-hmm. ambazo ziko mahali pale katika mtaa ambao mimi nitanunua sukari yangu pale ama labda maziwa yangu pale mm-hmm. na si lazima nilazimishwe mm-hmm. kutumia duka fulani Naam. katika njia tofauti mm-hmm. kwa hivyo hata kanisani kanisa ni ya mchungaji na Mungu mm-hmm. ambapo hao ndio wanafanya kazi pamoja Naam. na watu ambao Mungu anakuletea mm-hmm. hao ndio watu wako mm-hmm. na hao ambao wameenda mm-hmm. bila sema hivi in the book of John mm-hmm. first John 2 and verse number 19 mm-hmm. ya kwamba watu ambao wanatoka kwako sio wako Mm-hmm. Na walitoka ili wahakikishiwe kwamba hao watu sio wako. Mm-hmm. Kwa hivyo watu ambao wako kwako hao ndio unafaa kuwa ukihudumia. Mm-hmm. Na kama mtu ambaye ametoka na ni wako mm-hmm. atarejea. Mm-hmm. So usimlaani mtu kwa sababu watu ametoka kanisani mwako. Na watu wasikie ongeza volume pasta yeah, ongeza. Usimlaani usi mtu kwa sababu watu ametoka kanisani mwako. Uh-huh. Bana watu hawa wameletwa na Mungu. Uh-huh. Na Mungu ndiye anaweza kuwaweka mahali pale. Uh-huh. Kazi yao kama mchungaji ni kuwaombea. Uh-huh. Na wakienda uone kabisa maana ni vizuri kufanya follow up kama mchungaji uh-huh. kuwafuatilia uh-huh. lakini wasiporejea kanisani sani mm-hmm. usiwalazimishe naam ninamuona nini siposoma hii comment kuna mtazamaji ambaye anatizama akiwa diaspora namuona titi Monji anasema nimefika kiongozi asante sana najua muda wa kwenu ni tofauti na wa kwetu lakini asante kwa kuweza kufika titi karibu sana Mm-hmm. Asante. Tunashukuru sana kwa huyo pia ambaye amefika Mungu akubariki. Mm-hmm. So ninasema hivi katika njia moja ama nyingine, hatufai kulaani watu kwa sababu ya mambo ambayo inahusiana na Mungu mm-hmm. katika njia tofauti. Mm-hmm. Maana hata wewe kuwa mchungaji kuwa umeitwa, mm-hmm. sio kumaanisha ya kwamba ati wewe ulifaa zaidi sana. Mm-hmm. Kuna wengine ambao wangeitwa katika njia tofauti. Kwa mm-hmm. hivyo watu watu ambao wanakuja mahali kanisani, sio kumaanisha ati watu hao ni watu wako. Mm-hmm. Hizo watu wa property. Mm-hmm. Si mali ambayo unafaa ati kuon useme ya kwamba ati hii ni mali ambayo haitaondoka katika mikononi mwangu. Mm-hmm. I, I, I thank God because of my bishop mm-hmm. Jackson Karanja. Mm-hmm. Nakumbuka wakati mmoja aliniambia kwamba mchungaji takutia moyo nikwambie hivi. Mm-hmm. Katika kanisa usiogope kuachwa. Mm-hmm. Unaweza ukawachwa na mtu yoyote. Mm-hmm. Hata kama ni governor ako pale kwa kanisa lako, mm-hmm. hata kama ni mtu ambaye anafanya kazi katika yako na pesa mingi, mm-hmm. mtu yoyote anaweza akaenda. Mm-hmm. Maana wakati wake ukifika mwisho wa kuenda, mm-hmm. Mungu atamuondoa tu mm-hmm. na hutamzuia kumuondoa mahali pale. Mm-hmm. Kwa hivyo wale ambao Mungu anakupatia na wale ambao wako kanisani, mm-hmm. hao ndio unafaa kukaa nao. Na, na usimlaani mtu. 
na watunze. E, na watunze. watunze. E, usilaani mtu useme ya kwamba atu unakupoenda pokuwa unakapoenda atia utafaulu. Utasikia vipaya kuona ule mtu kwa unaendelea kufaulu. Kama labda ametoka kwako, hakuwa na gari alikuwa na baisikeli, amenunua gari, ukaanza nyingine ambayo ni tofauti. You will be feel offended. Mm-hmm. Na hata ukimuona barabarani hautamsalimia. Kwa sababu kweli ni kwamba wewe si ambaye unabariki. Mm-hmm. Mungu ndiye anabariki watu. Naam. Na Mungu ndiye ako na haki ya kusema kama mtu atabarikiwa mm-hmm. ama hatabarikiwa Nukwe. katika njia yote. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe kwamba tuwatii watu katika njia inayostahili. Tusijidanganye ya kwamba mm-hmm. eti kuna mambo mengine ambayo kwa sababu mtu ni mchungaji mm-hmm. ama labda mtu ni mzazi mm-hmm. anaweza akanena kama laana katika maisha yetu mm-hmm. na labda itupate ati kwa sababu tumekosa kutii jambo lile hata waume katika ndoa mm-hmm. ni vizuri uelewe ya kwamba hata kama the bible says that you are the head mm-hmm. wewe ni kichwa katika nyumba yako mm-hmm. usimfanyie mke wako makosa mm-hmm. ukifikiria kwamba ati Mungu atamhukumu mm-hmm. kwa sababu labda hakukutii <laughs> mtende haki katika njia tofauti <laughs> Eh, follow the Bible. Ufuate Biblia, <laughs> ujue ukweli wa Biblia. Unasema unajua pia shingo ina ina nguvu. Yeah. Kichwa ikikaa, ukisema kwa mfano umeumia shingo, yeah. uh, shingo yako ikiumia unajua uta, utapinduka hivi na utapinduka hivi. Kabisa. Tokao ukipinduka na mwili wote upande huu, mwili wote upande huu. Kwa hivyo ni vizuri kuheshimu mke. Ni vizuri kuheshimu kwa kuheshimu mke wako pia. Mm-hmm. Maana ukweli ni kwamba yule mke ni wa muhimu katika maisha yako. Na, na hakuja pale ati wewe ukae kwa sababu wewe ndiye kichwa katika Aha. nyumba, ati ufanye mambo ovyo ovyo, ati kwa sababu Mungu anasema wewe ndiye kichwa. Eh, Lazima unasema... uelewe mwelekeo wa mambo. Pastor, kuna wengine na wengine mtu anaamka asubuhi tu. Yeah. Alipanga wiki mbili zilizopita kwamba anaenda ushago. Yes. Anaamka tu anakwambia e, nipigie nguo pasi. Yeah. Kuna wakati mmoja mtu shai kutuambia hivyo. Eti mume wake aliamka asubuhi kwamba nipigie nguo pasi. Kamza ah unaelekea wapi? Yes. Asinaenda nyumbani. Mm. Mbona huko niambia si nimekuambia sasa hivi? Mm. Unaona sasa zingine inaleta una, unasema kwamba mwanamke si submissive, yani yeah. haobey. Yeah. Lakini unakuta ule ambaye anatoa sheria yeah. kidogo ana matatizo unasema sheria za udiktator mm-hmm. ile ya kwamba i am the head of the house mimi ndiye kichwa cha nyumba am... na lazima kile ambacho <laughs> ninasema kifanyike katika njia kama hiyo hapa vidato tunawaitanga the king of kings yeah. <laughs> the lord of lords hawa milikangi eh kuna wengine hata walikuwa nasikia mwingine akisema kwamba watoto wameingia baridi kwa baba yao hata wakimsikia anakuja mm-hmm. unakuta wanakimbia kimbia kama walikuwa wanacheza wanaanza kucheza mm-hmm. usikae katika njia kama hiyo sio mapenzi ya Mungu mm-hmm. mapenzi ya Mungu ni ndoa iwe na furaha mm-hmm. sio kutumia kusema kwamba you are the head of the house mm-hmm. alafu unaanza kulazimisha watoto wako na mke wako kukaa katika njia ambayo wewe unafikiria na labda unakuta ya kwamba kuna mahali ambapo labda unafaa ukosolewe kidogo uambiwe mm-hmm. kwamba vile unavyofanya sio vyema kwa mchungaji mm-hmm. kidogo tu maana unajua katika hii segment yes. masawa inakimbia sana Abisa. kuna mtu ananiambia hapa naomba usisome jina langu mm. anasema wachungaji wanatulaani ah uh, wachungaji wanatulaani anasema kwamba mchungaji atakwambia hautaendelea uh, kwa sababu kwa sababu umekosa kumtii kwa kitu ambacho unajua hakina misingi hivyo ndo anasema. Mchungaji anakulaani kwa sababu umekosa kumtii na wewe mwenyewe unajua hicho kitu hakina misingi. Kabisa kabisa. Sasa huyu tutamu advice vipi? So ni vizuri kusema hivi. Mm-hmm. We are just going back. Mm-hmm. Kwa kile ambacho tumesema pale mwanzo. Mm-hmm. Ya kwamba kuna laana ambazo hazina msingi. Naam. Hata ukilaaniwa mm-hmm. na mchungaji na kabisa we unajua katika moyo wako mm-hmm. ni wa motive mm-hmm. ya kwamba jambo hilo ambalo nilikuwa nakataana lalo mm-hmm. lilikuwa haki mm-hmm. kwa mfano nakumbuka kuna mtu mmoja ambaye katika njia moja ama nyingine mm-hmm. alikuwa anataka kutumia ama ku spend pesa ya kanisa mm-hmm. na anasema ya kwamba us, ukiulizwa useme hivi ama, ama ukiambiwa useme hivi mm-hmm. na katika njia tofauti nakuta ya kwamba ile pesa washirika ndio wametoa mm-hmm. ili wafanye maendeleo ya kanisa Naam. wewe unataka ku, ku, ku rule the money kutawala ile pesa mm-hmm. ya kwamba kama sasa imekuwa ni property yako. Mm-hmm. Number one we need to understand this. Mm-hmm. Ya kwamba hata sisi tumepatiwa tu pako kama mtu watumishi wa Mungu mm-hmm. kuchunga tu kondoo. Mm-hmm. Na kuchunga kondoo si kumaanisha ya kwamba ati kondoo isipokunywa nyasi ama kondoo isipokunywa maji, mm-hmm. uchukue panga ukate mguu. Mm-hmm. Unasikia sasa mambo kama hayo? Nakwambia pasta watu wako na maswali huko. <laughs> <laughs> Endelea niki digest hii swali. <laughs> mm-hmm. Si uchukue panga ukate kondoo mgu. Mm-hmm. Ati kwa sababu imekataa kula nyasi. Mm-hmm. Kuchunga likumaanisha mm-hmm. kondoo hii hata isipokula nyasi. Mm-hmm. Ujaribu kuimbembeleza. 
<laughs> kile mama anavyompeleza mtoto wake <laughs> wakati ambao amekataa kukula <laughs> kwa sababu hata ukimpiga utampiga na baadaye labda utamwangamiza na utamuua kwa hivyo hiyo sio njia ya kuchuka kondoo pasta kuna mtu anauliza hapa ni mshirika yes Uh, ila sidani kama ni mshirika wa kanisa lako anasema kwamba kuna wachungaji ambao <laughs> we producer hisi somi <laughs> head ametuma kwa whatsapp eti kuna wachungaji ambao wamejitwekea ndo treasurer wa welfare ndo treasurer wa wa wamama ndo treasurer wa sunday school ndo treasurer wa Youth yani ndo treasurer wa kila kitu na signatory wa bank. Sasa swali anauliza. Aezi account pesa. Yeah. So hiyo sasa ni udhaifu mm-hmm. katika njia moja ama nyingine. Uh-huh. I'm sorry to say this kwa sababu ya wale ambao wanafanya hivyo mm-hmm. na ni vizuri kurekebishana na watu, watu, watu wa Mungu hata kama mm-hmm. mnanisikiliza, mm-hmm. kama mnapokuwa mnanisikiliza. Mm-hmm. Ya kwamba hiyo sasa ni udhaifu katika njia moja ama nyingine. Mm-hmm. Kanisani ama, ama, ama kwa uongozi tunasema sometime we need to practice the power of delegation. Hii ni kumaanisha ya kwamba kanisa si ya mchungaji mm-hmm. peke yake. Naam. Na ndio maana Paulo anasema ya kwamba I am also in the race. Mm-hmm. Kwa hivyo hata mimi kama mchungaji natafuta ufalme wa Mungu. Mm-hmm. Sio kumaanisha kuwa kama mimi ni mchungaji mm-hmm. ati ni, ni qualify mm-hmm. kuingia binguni. Naam. I am still in the race bado natembea katika safari ya kutafuta ufalme. Mm. Kwa hivyo tunafaa kuelewa ya kwamba mimi huambia washirika wangu mara nyingi nawaambia ya kwamba kanisa hii ambao mimi tunahubiri hapa mm-hmm. hii si property yangu mwenyewe. Mm-hmm. Hii hata si property hata ya watoto wangu. Mm-hmm. They will never inherit this. Mm-hmm. Hata mkinua uwanja ya kanisa hili mm-hmm. itaandikwa Soul Harvest International Roy. Mm-hmm. Mara it is not my property. Mm-hmm. So I want us to understand ya kwamba ni vizuri kama wachungaji mm-hmm. tusiwe na roho ya tamaa. Mm-hmm. Roho ya kwamba tunataka kuona ya kwamba tuna own pesa zote katika department. Unataka kujua kama mimi na kanisa kwetu mm-hmm. kuna kikuli cha wamama. Mm-hmm. Kuna pesa ambazo wanatoa katika shughuli zao. Mm-hmm. Na hata sifai kujua wanatoa pesa ngapi. Mm-hmm. Maana wana viongozi wao. Mm-hmm. Kuna chia ready pale kuna tureshara wao. Wanafaa wafanye mambo yao kama vile ambao wanavyotaka. Na wakati ambao unafanya vile hata kazi yako kama mchungaji inakuwa rahisi pale kanisani. Maana watu hawa Mm-hmm. Ni kama kusema tu mchungaji kidogo nikukatize. Ni kama tu vile Biblia inasema kwamba um, uh, kanisa ni kama mwili. Kwa mwili ambao tuko nao. Yeah. Kuna kichwa, kuna shingo, kuna macho. Kabisa. Kuna mikono, kuna nini, kuna miguu. Yeah. Kwa hivyo uwezi kuwa kila kitu. Uh, patia kila mtu jukumu la kufanya kila kitu. Wewe si mama pale pumzika, no wanda unakuta mapastors wengine wanakufa na stress. Kwa sababu amejiwekea kila kitu. Kabisa. Hawezi ulizo swali. Yeah. Mhm. Ni makosa kubwa sana. Because unakuta kwamba pia Mungu maana unajua pia roho ya tamaa mm-hmm. ni roho ambayo pia haimpendezi Mungu. Mm. Na hii roho ya tamaa ndio ambayo ilifanya Sauli. Mm-hmm. Huyu ambaye anaitwa Sauli mm-hmm. ajikute ya kwamba mm-hmm. maisha yake imeingia katika hatari mm-hmm. ambayo alikuwa ameingia. Mm-hmm. Maana alipoenda kuangamiza maadui zake mm-hmm. anasema ya kwamba alichukua mfalme mm-hmm. na akachukua kondoo mm-hmm. ati akuje atolee Mungu dhabihu. On which that was not eh, mwongozo ambao Mungu alikuwa amepeana mm-hmm. kwa mtu ambaye anamuita Sauli. Mm-hmm. Yeye akafanya mambo yake. Na hii roho ya tamaa mara nyingi imefanya wachungaji wengi nakuta ya kwamba makanisa wanafunga. Mm-hmm. Mm-hmm. Wengine wanakuta ya kwamba wanapoteza washirika. Mm-hmm. Maana wanasemekana kama wamekula pesa ya kanisa, wametumia pesa ya kanisa vibaya. Lakini pia ni vizuri pia kusema hivi kwa sababu ya wachungaji ni watetee maana pia ni mchungaji mm-hmm. kama viongozi. Mm-hmm. Viongozi pia wa kanisa. Mm-hmm. Sometimes mnaweza kuwa mko na pesa ya kanisa mm-hmm. katika account ya kanisa. Mm-hmm. Katika hali ya hiari mm-hmm. ama bila kuambiwa. Mm-hmm. Sio lazima muambiwa wakati mwingine. Mm-hmm. Ukiona mchungaji wenu anaumia, amefinyilika. Na anafinyilika sana. Mm-hmm. Sio vizuri pia maana Biblia inasema in the book of Isaiah mm-hmm. 20 verse 1. Mm-hmm. Usimuruhusu mtumishi wa Mungu uniruhusu kusema hivi, mm-hmm. hata ingawaje haipendezi sana. Mm-hmm. Ya kwamba usimuruhusu <laughs> mtumishi wa Mungu aende matako <laughs> Mana akiana matako bure aibu ni kwetu aibu kwa washirika ni laana kwako mm-hmm. na Mungu ata, atanena laana Naam. katika maisha ya wale washirika kwa pia nyinyi washirika pia mm-hmm. kama kuna pesa kwa account na mchungaji wenu anafungiwa nyumba mm-hmm. ama anakosa chakula mm-hmm. si vizuri mseme ya kwamba hii pesa tukao tumetoa kwa sababu labda ya kufanya maendeleo kadhaa ama mjengo eh, sometimes ni vizuri kuangalia mm-hmm. hali ya mchungaji pia mana mm-hmm. nyinyi yeye eh, ni baba yenu mm-hmm. Maana pia wakati mwingine tunaruhusu wazazi wetu wapitie mababu. Hata wewe ukiwa ambaye wewe ni pia ni mtoto ambaye uko hapa Nairobi mm-hmm. na mama yako anateseka pale nyumbani. Shirika ambaye alikuwa anatoa pesa nyingi. Alafu akasema kwamba kuna sini ya pasta na kuna pasta mdogo. Samahani. Naomba tu niseme ukweli. <laughs> 
kulikuwa na steam ya pasta na kulikuwa na pasta mdogo. Akasema kwamba maana ninatoa shilingi moja. Ninaomba kwanza mtumishi mkubwa ule tu sitini, alafu mdogo mpatie arobaini. Akamwambia ila hakuambia huyu mtumishi mwingine. Sasa yeye anashangaa. Akienda ku visit pasta huyu mdogo anaenda kwake na shopping. Ah, unaona maisha haijabadilika. Au kama unaweza kuwa na 1040 na maisha yako haijabadilika vipi? So siku moja baada ya miezi kadhaa kaamua kumuuliza kwamba mtumishi wa Mungu, hebu nikuulize. Ah, uh, pasta nakupa pesa ngapi? Nikamuuliza mshahara wangu ni hivi na hivi. Kamza, ba, apart from hiyo ambayo anakupatia, kuna nyingine ambayo unapewa? Akamwambia ninapewa shilingi alfu kumi. Wa. Kidogo mzee akakasirika na ile elfu moja ambayo alikuwa anatoa hakurudi kutoa tena. Akaamua kwamba mimi huu mtungaji nitampatia hizi hela. Sitaki kutaja alimpatia pesa ngapi mimi sitaki bishop anifuate. <laughs> Akaamua kwamba nitampatia hiki kiwango cha hela kwa sababu aliona pasta anafinyilika. Kidogo watumishi wa Mungu pia wanatuma watu wakose kukua na ile moyo wa kutoa because una disobey pia wewe. You want to, to be selfish unajiwekea vitu vingi kuliko kutoa pia wewe. Mm-hmm. Yaani vizuri katika eh, sehemu hiyo mm-hmm. sema ya kwamba ni vizuri kama wachungaji. Mm-hmm. Najua wachungaji wanapitia hali ngumu sana mm-hmm. kabla ufanyike okay, kuwa mchungaji. Okay, yeah. Lakini hata ukipitia ile hali ngumu usikubali roho ya tamaa mm-hmm. ingie ndani yako. Okay. Maana tamaa hii ndio ifanya tuseme leo hii ya kwamba eh, kutoti eh, ni ni, 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 ni jambo ambalo sio muhimu ambayo imemfanya huyu mtu ambaye anaitwa Sauli mm-hmm. ajikute ya kwamba ameingia katika hukumu wa Mungu mm-hmm. na zaidi akakataliwa mm-hmm. katika njia moja ama nyingine mm-hmm. watu wa Mungu sometimes tunaweza kukataliwa na Mungu mm-hmm. kwa sababu ya kutofti sauti ya Mungu katika maisha yetu ni vizuri tujifunze na tuelewe ya kwamba mm-hmm. tunastahili kumtii Bwana mm-hmm. ili tuweze kufunguliwa milango mingi katika mm-hmm. maisha yetu na tusiwe na tamaa hata kama hauna kabisa hata kama uko na shida nyingi muamini Mungu mm-hmm. maana ukiwa maminifu kwa Mungu Mungu atakuwa maminifu kwako maana hata kuachilia Daudi anasema kwamba hajawahi kuona mwenye haki mm-hmm. ameachwa na Bwana okay. so when you become faithful mm-hmm. God will never leave you Amina. amen asante mtumishi wa Mungu asante. na ninaona kidogo mda wetu nakimbia zaidi mpenzi mtazamani juu wa kwamba unakuwa ukitizama Runinga CFI RLM TV jina langu ni Miriam Munji na tuko ndani ya kigoda cha vidato tukiwa pamoja naye mtumishi wa Mungu wa Soul Harvester International Pastor Peter Fever ambaye yuko ndani ya mjengo kidogo tumezungumzia mengi kuhusu kutoa kutoa ama kuhusu obedience yani kuti 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 ni bora kuliko dhabihu kidogo tumemwona mtumishi wa Mungu Sauli alipenda sana kuto kuti aka kipo maagizo anakiuka kipo maagizo anakiuka lakini kidogo imetuonyesha kwamba ni wapi itakupelekea kabla niendelee ningependa tu mtumishi wa Mungu maana mdo umekwisha ningependa tu uweze kutueleza mpenzi mtazamaji anaweza kupata wapi katika mtandao wa kijamii pia unaweza kutueleza kanisa lako liko wapi okay. ya Mungu awabariki sana nimefurahia kwa sababu ya wale ambao wamecomment na wale ambao wametazama <laughs> na Mungu aweze kuwabariki kanisa letu liko hapa mjini ama katika sehemu hizi za Ruai na tuko nyuma ya kanisa ambayo inaitwa St Peter Catholic Church na wale ambao wanatoka sehemu za maybe bypass kule unaweza fika pale 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 Dune Petre Station alafu uchukue pikipiki pale waambiwa kuweke eh, Jesus number one we are just there utapata kanisa kubwa pale ya mabati ya blue namba yangu ya simu ni 0718 423 384 ama pia you can call us eh, 0741 your number ya ofisi 79 2564 na pia eh, katika facebook eh, ni soul harvester with capital s tunatupata pale na pia tuko kwa youtube soul harvester church international you will get us there na Mungu atakubariki sana ningependa kuwakaribisha katika ibada zetu eh, za wiki na za Jumapili we have two services eh, kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 7 Mungu awabariki sana tunaamini kama tutapata nafasi nyingine katika platform ya CFI and God bless CFI eh, as maybe you can allow me I can pray Uh, kido, uh, yeah. mm-hmm, director mm, maana bado tujamaliza hatujamaliza maana sijasema kwamba methali ya siku ila nitakuruhusu uombe uh, ni sawa tu kwa uchache alafu kisha tutakuwa tunamalizia ni sawa Mm-hmm. Okay, nitaweza kuomba kwa sababu ya ile mbeu ya kutii ingie mm-hmm. ndani yetu. Popote ulipo naomba Mungu kusaidie ujifundishe kutii. Maana mm-hmm. ni bora kuliko kutoa dhabihu. Mm-hmm. Baba kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya kila msikilizaji ambaye ametusikiliza na wale ambao wametutazama katika YouTube. 
na Mungu wabariki sana tangu mtataka katika Facebook bwana wasaidie kuwa na mbegu ya kutii mm. bariki kila mmoja ambaye anakuamini jioni ya leo bwana wa majeshi mm. wale wagonjwa wapokee uponyaji wale ambao wamefungwa wakafunguliwe katika jina la Yesu Kristo maana pia kutotii ni mbegu ya kutoka kwa shetani mm. ambayo inaingia ndani ya mtu baba nakemea hiyo mbegu ndani ya maisha ya kila mmoja wetu tusaidie kutii na kutoa dhabihu ambayo bwana inastahili mbele za bwana katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini Amina. Amen. Amen. Asante sana pasta kwa kuweza kujumuika pamoja nasi. Mungu akubariki maana Mungu ni wa baraka nyingi. Akubariki zaidi na tuna angalia kwamba utaweza kualika mara tena maana najua muda umekuwa mfupi sana. Karibu sana ubarikiwe zaidi zaidi zaidi. Mpenzi mtazamaji tumekuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Peter Fever ambaye umekuwa ndani ya mjengo tukizungumzia swala nzima la kutii ni heri kuliko kutoa dhabihu. Kidogo umeona kwamba leo tumeanza kwa maombi na pia tumemalizia kwa maombi. Kwa hivyo mbegu ya kutii Pastor Peter Fever anasema kwamba ingie ndani yetu. Mpenzi mtazamaji tumeona wengi ambao walikosa kutii sauti ya Mungu na wakukua waliambulia patupu na waliyoti sauti ya Mungu waliweza kunusurika. Kama vile Abrahamu aliposikia kwamba sauti ya Mungu imemwambia toke kwao aende mahali ambapo wapajui na alipohenda aliweza kufanya nini kufanikiwa akaweza kubarikiwa akitoka yaani alibarikiwa zaidi zaidi na Mungu akasema kwamba amebariki uzao wa tumbo lake naam na ujue kwamba hata hakuwa mpata watoto lakini walibarikiwa kwa nini kwa sababu baba yao aliti ama babu yao aliti kwa sababu alibariki hiyo generation mpenzi mtazamaji asante kwa kuweza kutizama runinga ya CFI na sasa ningependa tuweze kuzama kwenye methali ya siku ya leo na methali yetu ya siku ya leo methali ya siku inasema kwamba kupata kuna Mungu ukikosa shukuru kupata kuna Mungu ukikosa shukuru mpenzi mtazamaji methali yetu ya siku ya leo kidogo inaweza kuingiliana kwa undani zaidi ni kwa sababu tunapoangalia mm, historia pale katika mwanzo watoto ambao walizaliwa kwanza kabisa kulikuwa na Abeli na kulikuwa na Kaini Uh, Mungu alikuwa anapokea sadaka ya Abeli kwa sababu gani? Alikuwa anatii. Wote wawili walipewa majukumu ya kutii kwamba usimtolee Mungu sadaka ambayo haifurahishi Mungu. Lakini Abeli akatii kwamba mimi nitamtolea Mungu sadaka ambayo inampendeza. Lakini Kaini akaona kwamba a a mimi nastahili kupata vingi ambavyo ni vizuri. Kwa hivyo nitamtolea Mungu hiki ambacho kiwete kiwete kitu ambacho kiko sawa alikuwa anatoa hicho. Naye Mungu akafanya nini? Akapokea sadaka ya Abeli lakini akakataa sadaka ya Kaini. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, hii inaingiliana kwamba tukisema kwamba kupata kuna Mungu ukikosa shukuru, ukipata shukuru sana. Uki, ukipata yani shukuru kwa sababu wengi wanakosa wengi wanakosa hata mahali pa kulala. Wengi hawana unaona eh ukipelekwa katika kazi wambofuata njia fulani shukuru lakini ukikosa kufanikiwa pia shukuru unajua ni kwa nini usikimbilie cha mwenzako maana pia tunaambiwa na wasawili kwamba uh, mtu anabarikiwa kulingana na wakati wake majira ya kila wakati utabarikiwa leo kesho mwingine utabarikiwa naye Mungu anasema hivi baraka anazo nyingi zaidi ana nyingi baraka kwa hivyo kama msimu wako ni leo utabarikiwa kuna Mungu lakini ukikosa shukuru maana kesho yako inang'aa zaidi mpenzi mtazamaji kwa hivyo usikate tamaa na ujue ndani ya vidato show huwa tunasema kukata tamaa ni mbegu mbaya kwa sababu ukikata tamaa nani atafanya hilo jambo ambalo wewe ulikuwa unapaswa kulifanya nani atafikia pale we ambapo ulikuwa unapaswa kufikia kwa hivyo baraka zako ziko mikononi mwako kwa hivyo ni vizuri uweze kujikaza tu na uweze kufanya nini kukazana ili uweze kuafikia malengo yako katika maisha hii leo tumekuwa tukizungumza Kut, uh, kuti ni heri kutoa dhabihu mpenzi mtazamaji asante kwa kuweza kutizama runinga ya CFI na mimi unaweza kunipata katika mitandao yote ya kijamii pale Facebook ni Munji Miriams YouTube njo tusemezane ulae kusubscribe ili tuweze kujuza na mengi zaidi kwa hivyo asante kwa kuweza kuketi katika kigoda cha vidato ili tuweze kusemezana zaidi wote waliotuma rafa 
Asanteni sana na kwa mtumishi wa Mungu Pastor Peter Feva tunamshukuru zaidi kwa kutenga muda wake ili uweze kufika ndani ya kigoda cha vidato mpaka wiki ijayo Alamisi saa moja jioni tutakutana hapa ndani ya CFI mpenzi mtazamaji na kushukuru zaidi na uwe na usiku mwema